Es ist der 20. Juli 1969, 23.45 Uhr, Washingtoner Zeit. Gleich werden knapp 700 Millionen Fernsehzuschauer ein einzigartiges Telefongespräch mitverfolgen. Diese Unterhaltung zwischen dem Präsidenten der USA und den beiden Astronauten Neil Armstrong und Buzz Aldrin Sie sind seit knapp einer Stunde die beiden ersten Menschen auf dem Mond, ist der krönende Abschluss eines bahnbrechenden Abenteuers für den Menschen, die Wissenschaft und die Medien. Denn eine Fernsehkamera hat dieses unglaubliche Ereignis dokumentiert. Während der 1950er Jahre lieferten sich die USA und die UdSSR einen erbitterten Wettkampf um die Eroberung des Weltalls. Die Bilder, die am 20. Juli 1969 live auf die Erde übertragen werden, sind für die westliche Welt der Beweis für den triumphalen Sieg der USA. Für die Fernsehzuschauer begann die große Reise vor vier Tagen, hier in Cap Canaveral in Florida. Es ist 4.35 Uhr morgens. Seit Tagesanbruch surren die Kameras und verfolgen jede Bewegung der drei Amerikaner, die seit Monaten in aller Munde sind. Er hier im Hintergrund etwas verdeckt, das ist Colonel Edwin Buzz Aldrin, ein ehemaliger Kampfpilot. Vor sechs Jahren wurde er in das Astronautenteam berufen. Was er da gerade aufgesetzt bekommt, nennen seine Kollegen ein Snoopy Cap, eine Snoopy Mütze. Sie gehört zu seiner Montur und ist mit Mikrofonen und Lautsprechern versehen. Das hier ist Michael Collins, der als Testpilot von sich reden gemacht hat. Von den drei Apollo 11 Astronauten ist er am wenigsten bekannt, weil er in der Raumkapsel bleiben musste, während seine Kollegen auf dem Mond herumspazierten. Und hier haben wir Neil Armstrong. Dass er bei den Aufnahmen der Apollo 11 Crew meist im Vordergrund steht, ist kein Zufall. In wenigen Tagen wird er als erster Mensch, der den Mond betreten hat, in die Geschichte eingehen. Seine beiden Kollegen sind Militärs, er nicht. Denn mitten im Kalten Krieg musste der erste Mensch auf dem Mond unbedingt ein Zivilist sein. Alles wurde peinlich genau vorbereitet. Seit Monaten sind alle, auch das kleinste Detail, wieder und wieder durchgegangen. Aber ihre Gesichter verraten die Anspannung. Immerhin haben Millionen von Menschen direkt oder indirekt für dieses Irrsinnsprojekt gearbeitet, in das Milliarden investiert wurden. Und mehrere hundert Millionen Menschen werden ihr Abenteuer am Bildschirm live mitverfolgen. Bei ihrem letzten Pressetermin mit den Reportern, die draußen warten, müssen sie eine gute Figur machen, die 80 Kilogramm schwere Montur vergessen, und sich mit einem lockeren Lächeln verabschieden. Moment mal, das Emblem auf der Tür, das gehört zur Apollo 11 Mission. Jede Mission hat ihr eigenes Symbol. Ursprünglich war ein Adler mit Olivenzweig im Schnabel vorgesehen, der seine Klauen nach dem Mond ausstreckt. Aber das wirkte zu aggressiv und so hält der Adler den Zweig nun mit den Klauen. Das Emblem wirkt kraftvoll und friedlich zugleich. Sechs Uhr vierundfünfzig, die letzten Minuten vor dem Start als Direktübertragung. Als der Countdown beginnt, werden die Zahlen eingeblendet und die Zuschauer erleben hautnah, wie die Spannung steigt.
Nicht weit davon ist ein Areal für die 3493 akkreditierten Journalisten aus aller Welt ausgewiesen worden. Die NASA verhätschelt sie richtiggehend, denn ihre Anwesenheit ist ungeheuer wichtig. Im Gegensatz zu den Sowjets haben sich die Amerikaner für die breite mediale Umsetzung des Ereignisses entschieden. Die Aufnahmetechnik ist sogar speziell für diese Gelegenheit weiterentwickelt worden. Hier dieses seltsame Kamerastativ zum Beispiel. Der Kameramann sitzt in seinem Inneren und kann so die in den Himmel aufsteigende Rakete mehrere Minuten lang filmen. Die Direktübertragung ist riskant. Sollte die Mission scheitern, wäre die ganze Welt Zeuge der Katastrophe. Aber wenn alles klappt, ist der Prestigegewinn für die USA enorm. Diese Offenheit gegenüber den Medien gab es bereits am 20. Februar 1962, als die erste bemannte US-Raumfähre in die Erdumlaufbahn geschossen wurde. Le Colonel John Glenn a inscrit aujourd'hui son nom dans la courte liste des conquérants de l'infini. Et c'est la première fois que le monde entier a été convié à assister à ce départ extraordinaire d'un homme pour le cosmos. Dans toute l'Amérique, des foules suivent ce même départ sur les écrans de télévision. Dans le blocos de commandement, le compte à rebours, après s'être interrompu cinq fois, arrive à sa fin. 3, 2, 1, 0. Sieben Jahre später ist die Fernsehberichterstattung schon um einiges aufwendiger. Mittlerweile hat die NASA gelernt, einen Start perfekt in Szene zu setzen. Die gesamte Startrampe ist mit Kameras gespickt. Es sind mindestens 17 Kameras. Im ein paar Kilometer entfernten NASA-Kontrollzentrum beglückwünschen sich die Techniker zum reibungslosen Ablauf. Er hier, das ist der Vater der soeben gestarteten Rakete der aus Deutschland stammende Werner von Braun. Auf sein Konto geht die V2-Rakete, mit der die Nazis ihre Bombenangriffe auf London, Paris und Antwerpen flogen und Tausenden den Tod brachten. Um Gefangenschaft und Bestrafung zu entgehen, hatte er im Mai 1945 zusammen mit einigen Kollegen und mit Kompetenz und Unterlagen den US-Streitkräften die Zusammenarbeit angeboten. 24 Jahre später ist Werner von Braun trotz NS-Vergangenheit US-Staatsbürger und schenkt seiner neuen Heimat dieses Meisterwerk. Seine 2900 Tonnen schwere Saturn V ist die größte Trägerrakete, die jemals gebaut wurde. Die ersten drei Stufen des 111 Meter langen Ungetüms bestehen aus Motoren und Tanks. Unsere drei Astronauten sitzen ganz oben im Service- und Kommandomodul. Dieser Abschnitt ist nur drei Meter lang und wird als einziger wieder zur Erde zurückkehren. Die Astronauten haben den kleinen, nur viereinhalb Kubikmeter großen Raum mit Kameras und Übertragungsgeräten vollgestopft. 
So bekommen die Fernsehzuschauer fast täglich neue Bilder geliefert und können die Reise von der Erde zum Mond mitverfolgen. Selbstverständlich flimmern die Nachrichten aus dem All stets zur besten Sendezeit über die Bildschirme. Und je näher die Astronauten ihrem Ziel kommen, desto spannender wird die Sache. Von Anfang an spielen Bilder bei der Apollo-Mission eine Hauptrolle. Schon knapp sieben Monate vorher lieferte die NASA dem Fernsehpublikum ein einzigartiges Highlight. Die ersten Live-Aufnahmen vom Mond. Das war am 24. Dezember 1968. Apollo 8 and those stout-hearted astronauts have given to mankind a new and limitless perspective in the universe. Von ihrem Enthusiasmus mitgerissen, machten die Astronauten den Zuschauern auf Erden sogar ein Weihnachtsgeschenk. Fünf Monate später erlebte die Öffentlichkeit eine weitere Premiere. Die Bilder der Apollo 10 wurden erstmals im Format NTSC, das heißt in Farbe, ausgestrahlt. Hier mit der Apollo 11 bereiten sich alle Übertragungsteams auf das wohl spektakulärste Ereignis überhaupt vor. Die ersten Schritte eines Menschen auf dem Mond. Buzz Aldrin mit der Sonnenbrille auf der Nase macht die Mondlandefähre auch LEM für Lunar Excursion Modul genannt, betriebsbereit. Er braucht die dunklen Brillengläser, da es außerhalb der Atmosphäre nichts gibt, was die Sonnenstrahlen filtert. Moment, da, diese Kamera dort in der Ecke. Das ist nicht die, von der die Bilder stammen, die wir sehen. Dafür ist eine andere verantwortlich. Aber in dieser winzigen Raumfähre, Hunderttausende von Kilometern von der Erde entfernt, wimmelt es nur so von Kameras. Inzwischen haben wir den 20. Juli und für die Mondlandefähre wird es langsam Zeit, sich vom Mutterschiff abzukoppeln und sich dem Mond zu nähern. Wozu dieser unglaubliche Materialeinsatz, um einem immer größer werdenden Publikum immer noch spektakulärere Bilder zu bieten? Grund dafür ist die Konkurrenz zwischen Amerikanern und Sowjets die seit Mitte der 1950er Jahre um die Eroberung des Alls wetteifern. Alles hatte rund zwölf Jahre zuvor mit einem seltsamen Ton, einem Bip Bip aus dem All, begonnen. Am 4. Oktober 1957 um 22.33 Uhr Moskauer Zeit wurde der erste Satellit in den Weltraum geschickt, Sputnik 1. Sputnik ist russisch und bedeutet so viel wie Begleiter oder Weggefährte. Dass es ihnen gelang, diese 84 Kilogramm schwere Metallkugel in die Erdumlaufbahn zu befördern, feierten die Sowjets als großen Sieg. Die Amerikaner hingegen sprachen von einem technologischen Pearl Harbor. Einen Monat später der nächste Schlag. Das erste von der Erde stammende Lebewesen im All ist ebenfalls sowjetisch. Die Hündin Laika. Wieder hatte Moskau die Nase vorn. Vier Jahre später, am 12. April 1961, reist der erste Mensch ins Weltall. Sein Name? Yuri Gagarin. Für die Sowjetunion ein fulminanter Sieg. Diese Bilder gehen um die ganze Welt. Vom erwähnten Bip Bip bis hin zu diesen Aufnahmen weist alles auf einen klaren Vorsprung der UdSSR hin. Doch am 25. Mai 1961, und obwohl immer noch kein Amerikaner im Weltraum war, gibt US-Präsident John F. Kennedy in einer großen Rede ein Statement ab, das diesen Wettlauf entscheidend beeinflussen sollte. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Diese wenigen, aber klaren Worte sind der Beginn des Apollo-Programms. 
of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. And we're getting a picture on the TV. TV. Oh, we had a good picture, huh? Uh, there's a great deal of contrast in it, and there's currently it's upside down on our monitor, but we can make out a fair amount of detail. Als knapp 700 Millionen Fernsehzuschauer diese Bilder sehen, ist es an der amerikanischen Ostküste 21.50 Uhr. Die erste Direktübertragung vom Mond. Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. Moment, wie kann es sein, dass dort bereits eine Fernsehkamera filmt, während Neil Armstrong noch auf der Leiter der Mondlandefähre zögert? Ist bereits jemand vor ihm mit einer Kamera ausgestiegen? Aber Armstrong war der erste Mensch, der seinen Fuß auf den Mond setzte. Bevor er ausstieg, hat er einfach die Verriegelung eines Laderaums im unteren Bereich des Raumschiffs gelöst. An der Klappe war eine kleine, speziell für Aufnahmen auf dem Mond konzipierte Schwarz-Weiß-Kamera installiert. Um die empfindlichsten Teile zu schützen, war sie verkehrt herum befestigt worden. Und deswegen standen auch die ersten Bilder vom Mond auf dem Kopf. Erst nach ihrer Übermittlung zur Erde wurden sie korrigiert, sodass sie richtig herum auf den Fernsehschirmen ankamen. Die Aufnahmequalität dagegen konnte nicht verbessert werden, sodass die Gestalt, die sich gerade bereit macht, den Mond zu betreten, fast wie ein Gespenst aussieht. Inzwischen ist es 21.56 Uhr. Die ersten Schritte auf dem Mond sollten eigentlich erst später erfolgen und die beiden Astronauten zuvor etwas ausruhen. Aber wenn sie das getan hätten, hätten sie die Fernseh-Prime-Time verpasst und das wäre bei solch einer Sensation wirklich schade. Wahrscheinlich haben die beiden deshalb ihre Wanderung fünf Stunden früher als geplant unternommen. Währenddessen kreist Michael Collins allein in seiner Kommandokapsel um den Mond. Gerade Weltgeschichte geschrieben wird. Wahrscheinlich ist er in diesem Moment der einsamste Mensch der Welt. Trotzdem macht er konsequent weiter und filmt sich selbst, auch wenn die Hauptattraktion irgendwo anders passiert. Neil Armstrong, inzwischen gefolgt von Bass, ist bereits seit einer guten halben Stunde auf dem Mond. Jetzt stellt er gleich die Kamera um, damit wir einen anderen Abschnitt sehen können. Und wie wir gleich feststellen können, wird nichts dem Zufall überlassen. Ort und Aufnahmewinkel werden von Houston exakt vorgegeben, aus 384.000 Kilometern Entfernung. Es ist 22.40 Uhr. Buzz Aldrin und Neil Armstrong holen nun eine Fahne, die sorgfältig zusammengerollt in einem kleinen Fach unter der Leiter der Mondlandefähre verstaut liegt. Auch wenn stets die globale Bedeutung der Mission betont wurde, so ist es doch ein Triumph der USA. Got the 
Diese Bilder helfen, das wahre Ziel des Apollo-Programms besser zu verstehen. Menschen auf den Mond zu schicken, so wie es Präsident Kennedy vor acht Jahren angekündigt hatte, machte nur dann Sinn, wenn dieser amerikanische Sieg auch bewiesen werden konnte. Und gibt es einen besseren Beweis als das Bild? Schauen Sie sich die Einstellung, die Inszenierung an. Alles war so arrangiert, dass alles zu sehen war. Der Mond, die Mondlandefähre, die beiden Astronauten, die Fahne und Präsident Nixon. Nach diesem Telefonat und nachdem sie die teuerste Übertragung der Fernsehgeschichte gedreht hatten, nehmen sich die Astronauten auch etwas Zeit für den wissenschaftlichen Teil der Mission. Und dann wäre da noch der zweite Teil von John F. Kennedys Erklärung vor acht Jahren und wieder sicher zurück zur Erde zu bringen. Die Rückreise steht an. Am 24. Juli 1969, 11.35 Uhr. Die heimkehrende Apollo-Kapsel macht sich zum Eintauchen in die Erdatmosphäre bereit. Ein riskantes Manöver, aber die Kameras laufen weiter. Der Eintrittswinkel darf höchstens um 2,5 Grad abweichen. Sonst besteht die Gefahr, dass die Kapsel von der Atmosphärenhülle abprallt. Dann wäre sie mit ihren drei Insassen dazu verdammt, für immer und ewig im All herumzuirren. Aufgrund der Reibung der Kapselhülle mit der Luft beträgt die Temperatur an ihrer Außenseite um die 2800 Grad Celsius. Die Farbflecken, die hier zu sehen sind, das ist Materie, geschmolzenes Magma. Im Inneren sind es fast 40 Grad Celsius. Auf einer Strecke von knapp 120 Kilometern müssen sie die Geschwindigkeit von 40.000 auf 30 Stundenkilometer drosseln. Auf 7.300 Metern Höhe öffnet sich der erste Bremsfallschirm. 15 Kilometer vom vorgesehenen Landepunkt der Raumkapsel entfernt, wartet der amerikanische Präsident an Bord des Flugzeugträgers Hornet. Der Erfolg der Apollo 11 Mission ist ein unbezahlbarer Glücksfall für Richard Nixon der seit erst knapp sechs Monaten regiert. Politisch bringt ihm das am Anfang seiner Amtsperiode immense Vorteile. Deshalb liegt ihm sehr viel daran, in diesem historischen Augenblick anwesend zu sein. Im Visier der Kameras. Auf 3000 Meter öffnen sich die letzten Bremsfallschirme und wieder filmen die Astronauten aus dem Inneren der Kapsel. Diese Bilder werden zu wichtigen Werkzeugen bei der noch Jahre andauernden medialen Umsetzung des ersten Ausflugs der Menschheit auf den Mond. 15 Minuten nach dem Eintritt der Raumkapsel in die Erdatmosphäre sind die drei Astronauten angekommen. Sie tragen Isolationsanzüge und kommen umgehend in Quarantäne, da sie Träger unbekannter auf dem Mond heimischer Viren sein könnten. Hier haben wir wieder Präsident Nixon in Siegerpose. Ob er in diesem Moment wohl an ein ganz bestimmtes Datum denkt? An Mittwoch, den 16. September 1959? An diesem Tag war der sowjetische Staatschef Nikita Khrushchev zu einem offiziellen Besuch in Washington und schenkte US-Präsident Eisenhower bei dieser Gelegenheit eine Metallkugel, ein Modell der Originale, die eine sowjetische Sonde damals auf dem Mond deponiert hatte. Richard Nixon, hier links im Bild, war damals Vizepräsident. Nikita Khrushchev erklärte stolz, dass die Sowjets hiermit ihre Visitenkarte auf dem Mond hinterlassen hätten und dass er nun geduldig auf jene der USA warten würde. Dank dieser Bilder übertraf die Wirkung der amerikanischen Antwort auf die sowjetische Herausforderung alle Erwartungen. Die Eroberung des Mondes wird für immer mit der amerikanischen Flagge assoziiert werden, 
die dort an einem Juliabend 1969 gehisst wurde. Vor den Augen von mehreren hundert Millionen Fernsehzuschauern weltweit.